Sa pagsisimula ng panibagong linggo sa loob ng bahay ni Kuya, isang panibagong weekly task ang hinarap ng housemates. Ang big mailbox kung saan ang iba't ibang klaseng hamon ang kinailangan nilang harapin. Kay pait ang gising at kailangan pa sa iyo. Dahil ikaw ang housemate na napili, ang palaya ang iyong kakainin. <laughs> ikaw na, si Amanda. Pagkikit niyo nga yung mukha mukha niyo. Sumalang din sa isang ligtas sila Gail, Alisa, Ralph, Leofer at Kyron kung saan si Alisa ang nagwagi at naligtas sa pagiging nominado. At isang kapangyarihan naman ang ibinigay ni Kuya sa Team Dreamer Connect kung saan makakapagligtas sila ng kaibigan na nasa alanganin. Leofer, ikaw ang ligtas sa nominasyon. Sa pagdiriwang ng karawan ni Quincy, nagkaroon ng isang masayang chas ang housemates. Bibigay ko ang cake, kapalit, na bakit ko na may icy kayong lahat sa mukha. Ang simpleng biruan na uwi rin sa matinding tampuhan. Pero sa huli, mas pinili nila Chico at Alisa na ayusin ang kanilang pagkakaibigan. Everything is pretty much my fault. I'm not mad. Like, I'm not, you don't have to ask for my forgiveness. I just wanted to know what you were thinking so I can understand you better. Isang panibagong sulat ang natanggap ng housemates mula sa PBB mailbox at para tuloy ang magising ng dalawang natutulog, isang hamon muna ang kinailangang harapin ng mga kasama. Gian at Kobe, dahil kayo ang tinibig at pinakatamat, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na humiga at matulog buong araw na buo ninyo ang puzzle. Bari ka ng gumising, Gian, Kobe, makakagising ka na at bumangin. Ang nakuha ninyong oras para mabuo ang puzzle nyo ay 21 minutes and 15 seconds. Kayo ay may isang violation para sa inyong weekly task. Sa pagsuok na kailangang harapin ng housemates dahil isang hamon ang kanilang hinarap na sumubok sa nabuo nilang samahan sa loob ng bahay. May kaugalian siyang di matuto, di marunong sumunod. Tinuturuan ko siya kung paano gawin yung tamang proseso pero di niya na-apply ito ng maayos. Uy, hindi ako nagsasalita ng ganun ng habi. Yung mga tinuturo ko sa kanya ay parang useless lang. It's okay, even if you said it. Pero sa huli, mas naging matimbang pa rin ang pagkakaibigang kanilang nabuo. Ngayong gabi, ano nga kaya ang magiging resulta ng kanilang weekly task? Isang sulat na lang ang natira para malaman kung kayo ay talo o naipanalo ang inyong weekly task. At sino kina Gail, Kyron at Ralph ang tuloy na magpapaalam sa mga kasama. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother 7th Eviction Night. Isang panibagong araw sa loob ng bahay ni Kuya. Habang abala ang ibang housemates, nakakita si Chico ng pagkakataon upang makausap si Andrea tungkol sa mga bagay na nasabi niya sa Cheese Quiz. It was the first day that we were making formation. And then we made a formation, di ba? Yeah. And after that, like, Amanda couldn't talk. If you notice, it was just you and me. Yeah, I know. You were just helping kasi. You were suggesting. And that's why I felt bad kasi parang it was a suggestion. And I don't know what came out so words ko. Uh, sinabi ko yun ni Kuya. Okay, you were like, just frustrated, distressed. Because you were task leader. And of course, like, there's a lot of pressure when you're task leader. And I don't blame you for like, feeling that way. Again. But it's not that like, I didn't trust Amanda. Yeah. Like, that wasn't my intention. As to why I like, suggested and all that. Yeah. It's okay. But at least now I know, and then you explain, which is a good thing. And you explain the end of it. So it's fine. Don't feel bad. I'm sorry if I made you feel like that. No, I'm so sorry, talaga. Maya, maya, habang kumakain ang agahan ng housemates. Housemates. Yes, po. Yes, po. Matapos ang cheese quiz. Nakita ninyo kung ano ang mga sinabi ninyong mga housemates sa isa At ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon 
para mapakinggan ninyo mismo kung ano ang sinabi tungkol sa inyo. Bubuksan ko ang pagkakataong ito sa loob lamang ng dalawang oras. Nasa sa inyo ang desisyon kung sino ang handang marinig ang katotohanan tungkol sa sinabi sa kanya ng ibang housemates. You have a choice. Every within two hours, you, you want to hear what was by just said about the one last year. Just in the bar. Running nothing. I personally don't care for it. No. It's up to you guys. Si Quincy ang unang naglakas ng loob na kumatok sa confession room. I know this might be like a hard thing to do, pero parang gusto ko na lang talaga ma-experience lahat para wala akong pinagsisisihan na hindi ko tinry or hindi ko ginawa. Handa ka na? Yes po, kuya. May mga times na parang, hindi naman sa hindi ko gusto, parang hindi ko lang trip. Na ayoko mag-effort na masyado. Um, I believe that was Alyssa. Hindi ako na-hurt po personally. We may not be the closest of friends, but I'm happy that um, we're okay inside the house and we can enjoy each other's company din naman, kuya. Makalipas naman ng ilang minuto, si Amanda naman ang sunod na nagpunta sa confession room. Uh, Na-curious po ako kung paano po sinabi yung tungkol sa akin po sa cheese quiz. Handa ka ba na marinig? Hindi ko po alam, pero um, handa na po. May kaugalian po siya, um, hindi marunong sumunod po, Kuya. Um, wala po akong sama ng loob kay Leofer. Sa tingin ko po, need ko po galingan po kasi I can do better po sa kitchen. Isang oras pa ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob si Ralph na kumatok sa confession room. Bakit ka nandito sa loob ng confession room? Eh, gusto ko lang, Kuya, marinig po kung may mga sinabi po sa akin. Nagkukurious lang po ako, Kuya, kung, kung may na-offend ba ako. Magbase sa cheese quiz, Ralph. Opo. Walang nagpahayag ng komento sa iyo. Uh, ano pakiramdam mo tungkol dito? Ayun, Kuya, masaya ako na wala pong nagsasabi sa akin ng masama or makaka-offend po sa akin dito sa bahay niyo po. Sorry po, Kuya. Mabilis lang po talaga ako makonsensya. Bakit ka mabilis makonsensya? Ayoko rin, Kuya, kapag may narinig po sila sa akin na hindi po maganda lalayuan po nila ako. Naranasan mo na? Maging Opo. Mag Ilang beses na po, Kuya. Mahirap po, Kuya. Uh, Ramdaman ko din po kasi kapare, nasa angat ka po. Doon ka po nagkakaroon ng kaibigan. Pero kapag once na bumagsak ka na, iiwan ka po nila. Tapos nung nag-friends pa po ako, wala po akong kaibigan. Hindi po ako sanay na walang kaibigan po. Kaya kagabi po nakakonsensya po talaga ako sa mga sinabi ko po. Kasi baka iiwan po nila ako. Tapos di na po nila ako pansin eh. Ngayon, nakahanap ka ng mga bagong koneksyon. Ako po, Kuya. Mga bagong kaibigan. Kaya pahalagahan mo kung ano ang mayroon kayo ngayon. Yes po, Kuya. 